ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாம் மனிதர்கள் சேனல் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அதாவது எனக்கு நிறைய இமெயில்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்ன இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி திருப்பி பேச மாட்டேங்க ரொம்ப நாள் ஆகுது சொல்லிட்டு சரி நம்ம அதை விட்டுறக்கூடாது சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து சில இதெல்லாம் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களால் வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மாடி தோட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து எப்படி பயிரிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனைவரும் வந்து அன்றாட காய்களை வந்து நமது வீட்டு மாடியிலே வந்து பயிர் செய்யலாம் இவர் வந்து பயிர் செய்வதால் நமக்கு வந்து உடல் நலத்தை காப்பதுடன் இயற்கை முறையிலிருந்து விளைந்த காய்கறி காய்கறிகளை உண்ட திருப்தியும் ஏற்படும் எனவே நம்ம முடிந்த அளவுக்கு மாடி தோட்டங்களை ஏற்படுத்தலாம் மாடி தோட்டம் வந்து கத்திரிக்காய் பயணம் முறையை வந்து இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து தேவையான பொருள்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் குரோ பேக் அதாவது இந்த தொட்டி மகள் அது ஒரு அதுக்கப்புறம் வந்து அடி உரமாக இடம் வந்து மணல் அதுக்கப்புறம் தென்னை நார் கழிவு மக்கியது அதுக்கப்புறம் மண்புழு உரம் அதுக்கப்புறம் செம்மரம் செம்மன் இருக்குல்ல அது அதுக்கப்புறம் வேப்பம் பின்னாக்கு அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாவியம் இது அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நாற்றுகள் அப்படி இல்லைன்னா விதைகள் மாதிரி அதை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சொட்டு நீர் பாசனம் வந்து அமைக்க வசதியை அல்லது பூவாலை தெளிப்பால் அது வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ தொட்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு அளவு வடிவம் அப்படின்னு வந்து எதுவும் வந்து தேவைப்படாது அதனால் வந்து பிளாஸ்டிக் மண்பான உலோகம் என்ன எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஸோ மேக்சிமம் வந்து பிளாஸ்டிக் மட்டும் தவிர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செடிகள் வளர்ப்பதற்காகவே வந்து பைகளில் வந்து நிரப்பும் போது பையின் நீளத்தில் ஒரு அங்குலத்துக்கு கீழ் இருக்குமாறு நிரப்ப வேண்டும் ஸோ முழுமையாக வந்து அதை வந்து ஃபில் பண்ணக்கூடாது நிரப்பக்கூடாது ஸோ இதில் வந்து அடியுரமாக ஒரு பங்கு மண் ஒரு பங்கு ம மணல் அதுக்கப்புறம் ஒரு பங்கு இயற்கை உரம் என வந்து இந்த மூன்றையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலந்து வைக்க வேண்டும் இந்த மண் கலவை வந்து தயாரானதும் உடனே வந்து விதைக்கக்கூடாது ஸோ ஏழு டு ஒரு பத்து நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் வந்து காய்ந்து நுண்ணுயிர்கள் வந்து வேலை செய்ய தொடங்கிவிடும் இதன் பிறகுதான் வந்து விதைப்பு வந்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டும் நன்கு முற்றிய அந்த கத்திரியில் இருந்து விதைகளை வந்து பிரித்து சாம்பல் மண் கலந்து காய வைத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு காய்ந்த விதைகளை வந்து சிறிய பைகளில் வந்து விதைக்க வேண்டும் இருபத்தைந்து முதல் முப்பது நாட்கள் ஆன நாற்றுகளை வந்து வேறு பைகளுக்கு வந்து மாற்ற வேண்டும் நாற்றுகளாக இருந்தால் அப்படியே நடவு செய்ய வேண்டும் ஸோ கா காற்று சாரி நாற்று நட்ட உடன் பார்த்தீங்கன்னா பூவாளியால் வந்து நீர் தெளிக்க வேண்டும் பின்னர் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணீர் வந்து பாய்ச்ச வேண்டும் செடிகளை வந்து காக்கும் இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியான வேப்ப எண்ணெயை மாதம் வந்து ஒரு முறை தெளிக்க வேண்டும் அதோட வேப்ப இலைகளை வந்து சேமித்து நன்கு காய வைத்து தூள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தூளை வந்து செடிக்கு செடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி இருக்குன்னா ஒன்றுக்கு ஒரு பிடி வீதம் வந்து செடியின் வேறு பகுதியில் வந்து போட்டு நன்கு கொத்திட வேண்டும் இதுவே வந்து அடியுரமாக பூச்சிக்கொல்லியாகவும் செயல்படும் மேலும் வந்து சமையலறை கழிவுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம உரமாகவும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வாரம் ஒரு முறையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடியை வந்து சுற்றி அடி மண்ணை வந்து கொத்தி விட வேண்டும் மண்ணை வந்து கொத்தி விடாமல் தொடர்ந்து தண்ணீர் ஊற்றுவது பயனளிக்காது ஸோ நாற்றுகளை நட்டவுடன் அதன் அருகில் சிறிய கம்பு ஒன்றினே ஊன்றிட வேண்டும் செடி வளர்ந்ததும் கம்புடன் சேர்த்து கட்டிவிட வேண்டும் ஸோ அப்பொழுது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்க்கும் பொழுது வந்து பாலம் தாங்காமல் செடி வந்து சாயாமல் இருக்கும் இலைகளை வந்து நுனி கிளையுடன் கவாத்து செய்து பின் வேலுக்கு வந்து மண்புழு உரத்துடன் பஞ்சகாவியா அளிக்க வேண்டும் ஸோ முற்றிய பெரு இலைகளையும் பழுத்த இலைகளையும் நீக்கினால் நோய் வந்து அங்கே வந்து தாக்குதல் வந்து இருக்காது அப்படின்னு நாங்கள் ஸோ காய்கறியை வந்து முற்றிய இடாமல் இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து அறுவடை செய்ய வேண்டும் இதோடைய பயன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்னீசியம் இரும்பு பொட்டாசியம் வைட்டமின் பி பி த்ரீ அதுவும் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் தாது உப்புகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாத நோய் ஆஸ்மா ஈரல் நோய்கள் சளி பித்தம் மலச்சிக்கல் உடல் பருமன் முதலியவற்றை வந்து குணப்படுத்தும் காய்கறிகள் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்றாங்க அதோட வைட்டமின் வந்து குறைவாக இருப்பதால் அது ஒரு சிறந்த வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்புகளாக செயல்படுகிறது ஸோ அடர் நீளம் அல்லது பழுப்பு நிற கத்திரிக்காயின் தோலில் காணப்படும் தாதுக்கள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக விளங்குகிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நம்மளை சுற்றியான இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து முடிந்த அளவுக்கு மாடி தோட்டங்கள் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு ஸோ நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும்
கண்டிப்பா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க फ्रेंड्स सर्कल शेयर பண்ணுங்க மறக்காம நாம மனிதர்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுல அந்த பெல் ஐகான் டங் கிளிக் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோ